ओके स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज के आलोचनार विषय हल एच एस सी कैमिस्ट्र फार्ष्ट अध्याय अर्थात लैबरेटर निरापद व्यवहार अध्याय तो ये अध्याय नाम शुने मूलत तो बुझते पाते अध्यायटार भर आसले क्यी थकते जमन बांगला सिनेमार एक सिनेमार नाम जो सुनी तेल क्योंकि एक अनुमान कर फेला जाए आसल सिनेमार भरे क्यी थकते जमन मन करो जो सिनेमार नाम जो है चाँदनी राते बदना हाथे तो जिन बोझा जाए एक कमेडी फिल्म तै तो आर ए रखम अनेकधर झेड़े दे शयान एक कमेडी फिल्म होते तो यह आसले मुभिर नाम देखे जे रखम मुभिर भर कि थकते परे ये देवा जाए ठीक एक ही भाव अध्याय नाम शुने कमी दीते आसल अध्याय कीसर उपर आलोचना कर तो लैबरेटर निरापद व्यवहार हमें तो लैबरेटर सबा चीनी क्लस नाइन थे लैबरेटर जावा शुरू कर कैमिस्ट्री लैब फिजिक्स लैब तैना मैथ लैब तो लैबे आसले निरापद भावे क्यों लैबट व्यवहार करा जाए लैबे जे जो उपकरणगुल आगूर नाम कि सेगल की क्या व्यवहार कर यो नहीं मेन आलोचना कर ठीक है तो हमें मेन आलोचन चले जा हाँ आप प्रथम ये अध्याय किस जिन बोझार चेषा कर जमन देखो सब चे बड़ कथा जो है तो ये अध्याय क्यों बोर्डर जो मोटामुटी कम इम्पर्टेंट एखान एक सृजनशील आसे क्योंकि एडमिशने क्योंकि एखान दुईटा एक रकम एक दुईटा तुम्हार एम सी की खुजे पाव जाए ठीक है सो हमें ये अध्याय सब चे इम्पोर्टेंट जगह जगह एडमिशनों बेसि आसे और बोर्ड मोटामुटी जगह पढ़ले बोर्ड कवर कर फेला जाए एम सी क्यों और थिरि ग घर जो से आज एक तुम्हारे देखान चेषा करब खूब कम छोट एक अध्याय ओके तो प्रथम एक लक्ष्य करी बाच्चार एखे लेखा है प्राइमरि स्टैंडार्ड पदार्थ तै तो अच्छा प्राइमरि स्टैंडार्ड पदार्थ कि अच्छा मन करो ये ये क्या बोलते एक कलम ना ये कलम देख स टटेम कलम कि सूंदर देखो ये कलम तो ये रखल हाँ एन एखे तो बतास लागते से लागते से ना बोलो लागते से अच्छा ये कलम बतास लागार कारण बतास जो उपादानगुल आज धर अक्सिजें नाइट्रोजें यार कारण कि ये कलम की अन्न किस कन्भार्टेड हो गए ना कलम कलम ही आसे तेना मैं ये कि आसल बतास द्वारा कि बोलो बतास को उपकरण द्वारा कि आक्रांत हो आक्रांत है तर मैं ये एन कि बोल तो प्राइमरि स्टैंडार्ड पदार्थ एब मन करो ये कलम ये रखल बतास उपादान द्वारा ये आक्रांत हो गो तो जिस बोल तो आक्रांत हो धरो कलम हो गए घोड़ा कलम हो गए छागल व कलम हो गए मैं शाटार व्हाट एवर जी होक मैं कलम जी हो जा मैंने ये जो कलम ना थे जो इट बतास उपादान द्वारा जो आक्रांत हो जाए तो प्राइमरि स्टैंडार्ड पदार्थ बोलते पर तक हो जाए कि बोल तो सेकेंडारि स्टैंडार्ड पदार्थ हमें प्राइमरि अलकोहल सेकेंडारि अलकोहल पढ़ल ना छोटो बल्ले अच्छा जैक आप परवर्ती आबाद देखो समस्या नहीं तो प्राइमरि स्टैंडार्ड पदार्थ और सेकेंडारि स्टैंडार्ड पदार्थ जे उदाहरणगुलो यो मन रखते क्योंकि तुम्हारे अनेक हिमशिम खाते हैं क्योंकि यटार जो एक छोटो खाटो शर्टकाट आसे हाँ शर्टकाट हलो प्राइमरि स्टैंडार्ड पदार्थ मध्य एक सी थे तुम्हारा क्योंकि अब ये परीक्षार खाता लिखते जेओ ना तो हमें क्योंकि धरा खे जावा ठीक है एखे सी बोलते क्योंकि कार्बन बोझा बाच्चारा सी मीस एक लेटर सी थे से देखो ये लक्ष्य कर क्रोमियम क्षेत्र में एक सी आसे हाँ कार्बन क्षेत्र में सी आसे जैक मैं एक सी थे मन करवा से बोल तो प्राइमरि स्टैंडार्ड पदार्थ शुदुम्र एच सी एल बदे व्यतिक्रम लक्ष्य करो बाच्चारा ये क्योंकि व्यतिक्रम मैंने थक क्यों व्यतिक्रम अन्दिगे जेखने सी थे ना सेगल की हो जाए बोल तो सेकेंडारि स्टैंडार्ड पदार्थ एन विषय खूब इजी सी थे सेकेंडारि सी थे प्राइमरि जो सी ना थे तेल सेकेंडारि हो सोजागता शेष क्योंकि एखे व्यतिक्रम कि बोलो एच सी एल तेल भाइया बोल तो ये एच सी एल जदि प्राइमरि स्टैंडार्ड पदार्थ ना हो तेल कि दिए दाओ सेकेंडारी ते हो गो अच्छा ठीक है ओके एबारा एक एसिड नाम एक मन रखा क्रमिक एसिड ये एसिडट क्यों खूब ही भलो जीवाणुनाशक हिसाब से परिष्कार हिसाब से क्या कर ठीक है ये कि बोल तो पटाशियम डाइक्रोमेटर साथ सालफ्यूरिक एसिडर मिश्रण दिए दीवा यह दुटा जो कर मोटामोटी घर दुआर मुसा फिलवा देखो जा हाँ चकचका पक पका हो जाए ठीक है खूब ही सुंदर परिष्कार हिसाब से क्या करेंट मूलत लैब यूज कर लैब मूलत कि जे आसले वोजे तुम पीपेट फानल एगुलर मध्य क्यों थे बोलो एसिड खार एगू लेगे थे तो बुझो तो अनेक समय देखा जाए शुद्ध पानी दिए धुले ना यूलो परिष्कार होते चाय बुझो वोने तो भीम नहीं बुझो यज क्यों करते हैं एक पटाशियम डाइक्रोमेट नहीं सालफ्यूरिक एसिड नहीं मिक्स करवा मिक्स कर वगल मध्य चुबाए चुबाए सबग परिष्कार कर फिलबो देखो जो चकचक पक पका हो गए बुझते पर अच्छा एबारा एक मजार सत्य इतना मेजिकल लो तुम्हारा क्लस नाइन टेने शिखे आसो तेना ये क्योंकि तुम्हारे मेजिकल लो हिसाब से शिखाना मैंने आसे एखान देखो सूत्रा क्योंकि बाच्चारा खूब इम्पोर्टेंट मैं तुम तुम्हारे तुम्हारे जीवनकाले तुम्हारा सूत्र दिए प्रचुर मैथ सल्व करा लगे कैमिस्ट्री ते ठीक है एम सी क्यू तो लक्ष लक्ष मैथ्स आसें इटा दिए और ये को बोझे एक बुझे नाओ ए डब्ल्यू मानी कि जानो गृहित भर डब्ल्यू मानी कि बो गृहित भर एस मानी कि घनम्रा एम मानी कि बोलो बोलो 
আণবিক ভর ভি মানে কি বলো আয়তন হ্যাঁ মানে যে এই যে এই যে বাইশ দশমিক চার লিটার ছোটো বলে আমি বসে গিয়েছিল মনে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে এন এই এনটা কি বলো আল্লাহ দেখো এই এই যে ভি মানে কি বলো আয়তন হ্যাঁ এন মানে অনুসংখ্যা আর এন মানে কি বলো তো অ্যাভোকেটের সংখ্যা বাচ্চা তোমরা বুঝতেছো অবশ্যই তোমরা বুঝতেছো ওকে ফাইন এবার আমরা দেখো যদি এগুলো এখানে এই অ্যাভোকেটের সংখ্যার মানটা আমরা তো জানি তাই না সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি পয়েন্ট টোয়েন্টি থ্রি ওকে এগুলো আমরা জানি না বাচ্চারা এগুলো তো আমরা জানি তাই না আচ্ছা ঠিক আছে যদি এগুলো আমরা জানি তাহলে চলো আমরা একটু সামনের দিকে ঘুরে আসি হ্যাঁ এই সূত্রের অঙ্কগুলো আমরা করব না কারণ এই জিনিসগুলো তোমরা ছোটোবেলায় শিখে আসছো ইন্টারমিডিয়েটে এসে এটা না শিখে এলেও চলবে তোমরা বাসা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা ওকে আচ্ছা তো এই যে এই সূত্রটা একটু আগে আমরা যে সূত্রটা দেখে আসছি ম্যাজিক্যাল সূত্র এটার সবচেয়ে বেশি আসে হলো এই সূত্র ডাব্লিউ ইজ গোল্ড এস এম বি বাচ্চারা তোমরা লক্ষ্য করে দেখছো আমি কিন্তু মাঝে মাঝে ব্র্যাকেটের ভিতর এল দিয়েছি এল আমি কেন দিয়েছি তোমরা জানো কারণ এল হলো লিটার একক প্রকাশ করা হয়েছে কি বলো তো লিটার একক কিন্তু এই লিটার একক যদি না থাকে মিল লিটার একক থাকে তাহলে সেটাকে কিন্তু আমাদের লিটারে নিয়ে যেতে হবে তাই না আচ্ছা তো একটা জিনিস দেখি যে এটা হলো আমাদের কোশ্চেন দুশো পঞ্চাশ এম এল ওয়াও জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার দেখো দুশো পঞ্চাশ এম এলের কী ছিল বলো তো আয়তন কারণ আমরা জানি আয়তনের একক লিটার মিলি লিটার সেন্টি লিটার এই যেগুলো তো আয়তন তাই না তার মানে এটা আমাদের ভিয়ের মান জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার মোলার কীসের একক বলো তো ঘনমাত্রার একক মানে এটা এসের মান সোডিয়াম কার্বোনেট দেখো এখানে দেখো আমরা যদি লক্ষ্য করি যে এটার আণবিক ভর বের করা আমরা শিখছিলাম না বাচ্চারা সে ছোটোবেলা তো আমি আমাদের শিখিয়েছিল তাই না আণবিক ভর কীভাবে বের করতে হয় সেই ফর্মুলা দিয়ে বের করে ফেলেছি সোডিয়াম হলো তেইশ তেইশ দুগুণে ছিচল্লিশ ছিচল্লিশের সাথে বারো যোগ করে দাও আটান্ন আর সাথে এই যে এখানে আয় হয় আটচল্লিশ যোগ করে দাও দেখো কত হয় একশো ছয় হয়ে যাবে তাই না তাহলে এখান থেকে কিন্তু এটা বের করার সিস্টেমটা আমি এখানে দেখিয়ে দিয়েছি দেখো বাচ্চারা দেখিয়ে দিয়েছি না হ্যাঁ তোমরা একবার দেখে নিও ঠিক আছে আচ্ছা কী পরিমাণ মানে ডাব্লিউর মান বের করতে বলেছে সোডিয়াম কার্বোনেট লাগবে দেখো এই যে উনিশশো একাত্তর সালে যে দেশ স্বাধীনের আগে যে অঙ্কটা শিখিয়ে দিয়েছিল না আমাদেরকে মনে আছে হ্যাঁ খুবই ইজি হ্যাঁ পারবো না অবশ্যই পারবো এবার বাচ্চারা এই অধ্যায়ের দুই একটা সংজ্ঞা আছে যে সংখ্যাটা তুমি না জানলেই না প্রায় সময় ক নাম্বারে এই সংখ্যাটা আসে ঠিক আছে সো আমি একটু সংখ্যাগুলো একটু দেখানোর চেষ্টা করি যেমন রাইডার ধ্রুবক আচ্ছা রাইডার ধ্রুবকের এই সংখ্যাটা তোমরা একটু মুখস্থ করে রেখো কারণ হলো রাইডার ধ্রুবকের এই সংখ্যাটা কিন্তু প্রায় সময় আমাদের ক নাম্বারে আসতে দেখা যায় মোলারিটি জিনিসটা আমরা মোলারিটি হলো মোলার ঘনমাত্রাকে নোয়াখালী বাসায় মোলারিটি বলা হয় এগুলো আমরা জানি তাই না খুবই ইজি তাই না আমরা অবশ্যই পারবো দেখো এক লিটারে এক লিটার ধরো ওই যে আমরা ইয়ে খাইছি না ওই ম্যাঙ্গো জুস ম্যাঙ্গো জুস ট্যাঙ্গের জুস হ্যাঁ এখানে দেখো ট্যাঙ্গের জুসে কী হয় বলো এক লিটার ট্যাঙ্গের মধ্যে কতগুলো ওই যে পাউডার ঢাইলা দেয় হ্যাঁ এখন এখানে মানে ট্যাঙ্গের পরিমাণ বেশি থাকে নাকি পাউডারের পরিমাণ বেশি থাকে বাচ্চারা বলো তো এখানে পানির পরিমাণ বেশি থাকে তাই না পানির পরিমাণটা বেশি থাকে আর ট্যাঙ্গের পরিমাণটা কম থাকে যেহেতু এখানে পানির পরিমাণটা বেশি থাকে তাহলে এটাকে আমরা বলবো দ্রাবক আর যেহেতু ট্যাঙ্গের পরিমাণটা কম থাকে সেটাকে আমরা বলবো দ্রব আচ্ছা তাহলে দেখো স্থির অবস্থায় এক লিটার দ্রবণে মানে এক লিটার কাউন্ট করতে হবে দেখো মোলারিটি হিসাব করার সময় কয় লিটার কাউন্ট করতে হবে বলো এক লিটার কাউন্ট করতে হবে এক লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের দ্রবীভূত দ্রবের মূল সংখ্যাই হলো মানে ওই যে তুমি যে এক লিটার পানির মধ্যে যতটুকু মূল ঢালবা না ওই যে মূল সংখ্যা যেটা না যেটা তুমি দিবা হুম ওইটাই হবে তোমার মোলার ঘনমাত্রা বা মোলারিটি আশা করি তোমরা এগুলো নাইনটি ওয়ানে শিখে আসছো আর একবার দেখবো সমস্যা নেই এবার বাচ্চারা রাজামলো এটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণ আসে এম সিকিউতে আসে হ্যাঁ এবং ক নাম্বারও আসে এক মোল নাইট্রিক অ্যাসিড নিবা ঠিক আছে এক মোল কিনিবা বলো নাইট্রিক অ্যাসিড আর তিন মোল কিনিবা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এই দুইটারে একসাথে যোগ করে ঠিক আছে ওই যে ফুসকার বাটিতে রেখে দিও দেখবা যে উৎপন্ন হয়ে গেছে কি বলো রাজামলো পারবে না অবশ্যই পারবা হ্যাঁ এরপর দেখো নেসলার বিকারক নেসলার বিকারক জিনিসটা কি ক্ষারযুক্ত রিমেম্বার ক্ষারযুক্ত হইতে হবে এসিড যুক্ত হইলে কিন্তু চলবে না দেশ স্বাধীন করা যাবে না এসিড যুক্ত হইলে ঠিক আছে তো ক্ষারযুক্ত পটাশিয়াম মার্কিউরিক আয়োডাইডকে নেসলার বিকারক বলে এটা একদম মুখস্থ করে ফেলো না ক নম্বরের জন্য হ্যাঁ ক্ষারযুক্ত পটাশিয়াম মার্কিউরিক আয়োডাইডকে নেসলার বিকারক বলে ক নম্বরের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে বাচ্চারা খুব ভালো করে এটা মুখস্থ করে একদম মনে করে ফাটিয়ে দাও ওকে আচ্ছা কাছের সংযুতিটা একটু মুখস্থ রেখে বাচ্চারা সোডিয়াম অক্সাইডের সাথে যদি আমরা পাশে কী আছে দেখো ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর সিলিকন ডাইঅক্সাইড হ্যাঁ এটা আমরা পারবো তাই তো আচ্ছা এই আর এফ এর যে সংখ্যাটা সেটাও কিন্তু আমাদের খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি আসলে এগুলো শিখে তোমাদের সময় নষ্ট করতে চা
বোঝার চেষ্টা করবা দ্রবণটা কিন্তু বেশি হয় ধরো আমি যদি একটু উদাহরণ দিয়ে চেষ্টা করি এটা এই বিষয়টা যদি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি মনে করো যে এটা হলো একটা ফুসকার টকের বাটি ওকে ফুসকার টকের বাটি এই যে বাটি 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 ওকে এবার দেখো বাচ্চারা এখানে যদি আমি দুই থেকে চার এম এল পানি নিই ধরো দুই থেকে চার এম এল আমি কিনে নিলাম বলো পানি নিলাম এই যে দেখো দেখো দ্রবণের পরিমাণ দুই থেকে চার এম এল আর যে নমুনা যেটা মনে করছে ট্যাঙ্গের গুঁড়া দেবো হ্যাঁ মনে করছে কী দেবো বলো ট্যাঙ্গের গুঁড়া দেবো ট্যাঙ্গের গুঁড়া কতটুকু দেবো দেখো জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ থেকে টু গ্রামের মধ্যে যে কোনো একটা রেঞ্জে আমরা দিলেই হয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে এটা যদি হয় ট্যাঙ্ক কিন্তু কঠিন পদার্থ ছিল মনে আছে তো যদি কঠিন পদার্থ এভাবে ব্যবহার করে তাহলে সেটাকে আমরা কী বিশ্লেষণ বলবো বলো সেমি মাইক্রো বিশ্লেষণ বুঝতে পারছো অবশ্যই আমরা কেমিক্যাল লেভেল তো আর বসে বসে ঠ্যাঙের জুস বানাবো না আমরা এসিড খান নিয়ে বা অন্যান্য উপাদান কাজ করার চেষ্টা করব ঠিক আছে সো আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় চলে যাই আমাদের পরবর্তী আলোচনাটা এটা হলো এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এবং এটা কিন্তু বাচ্চারা প্রচুর পরিমাণে পরীক্ষা আসতে দেখা গেছে হ্যাঁ তোমরা কিন্তু খুব সিনসিয়ারলি অঙ্কটা বোঝার চেষ্টা করবো ওকে খুব সিনসিয়ারলি অঙ্কটা বোঝার চেষ্টা করো দেখো ফিফটিন এম এল অজ্ঞাত মানে জানা নাই মাত্রার সোডিয়াম কার্বোনেট আল্লাহ বাচ্চারা তোমরা আমাকে বলো তো সোডিয়াম কার্বোনেট যে এখানে লিখেছে এটা সংখ্যাটা কি বলো তো এন এ টি সোডিয়াম কার্বোনেট ওকে আচ্ছা দেখো সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণকে পূর্ণ প্রশমিত করতে প্রশমিত করা বুঝিতাম না মানে দূর করতে মানে এটাকে একদম গুম করে দিতে ওকে আঠেরো এম এল জিরো পয়েন্ট টু মোলার এইচ সি আর এটা কি একটা এসিড না বাচ্চারা বলো এটা কি একটা এসিড আচ্ছা বাচ্চারা ধাতব কার্বোনেটগুলো কী হয় বলো তো ক্ষার হয় ওই যে নাইনটিনে পড়ে আসুন অধ্যয়নের মধ্যে ওই যে ধাতব কার্বোনেটগুলো কী হয় বলো ক্ষার হয় হ্যাঁ ধাতব অক্সাইড কী হয় বলো ক্ষার হয় আর অধাতব অক্সাইডগুলো অ্যাসিডিক হয় মনে আছে তাহলে এটা একটা ক্ষার আর এটা একটা অ্যাসিড এই দুইটাকে যোগ করা হয়েছে তাই না দ্রবণকে প্রশমিত করতে এত এম এল জিরো মোলার এইচ সি এল দ্রবণের প্রয়োজন হয় ক্ষারের দ্রবণের ঘনমাত্রা কত একটু লক্ষ্য করো না বাচ্চারা দেখো এটা একটা এসিড এটা একটা খার তাই তো এই দুটার যোগ করলে কি উৎপন্ন হবে সে উনিশশো একাত্তর সালের আগে তো আমরা শিখে আসছি তাই না উনসত্তরের গুণাভ্যুতান এগুলো শিখে আসছো না অবশ্যই শিখে আসছো কি এসিড আর খার যোগ করলে উৎপন্ন হবে লবণার পানি লবণার কি বলো পানি তাহলে লবণার পানি যদি উৎপন্ন হয় বাচ্চারা এই যে দেখো এসিড এই যে দেখো খার উৎপন্ন হয়ে গেছে লবণ পানি আর ওই যে এই দুষ্ট ছেলেটা কোথ থেকে আসছে বলো অতিরিক্ত লবণ পানি উৎপন্ন হওয়ার পর বাকি যেটা থাকবে সেটা আলাদা হয়ে যাবে না দেখো এটা আলাদা হয়ে গেছে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস আকার কী হয়ে যায় বলো ভুম ইয়ে হয়ে যাবে এখন বাচ্চার ওই যে ছোটোবেলায় আমরা একটা জিনিস শিখেছি না যদি কোনো জিনিস উড়ে চলে যায় উড়ে উড়ে যায় তখন কী হয় বলো এটাকে এই চিহ্নটা দ্বারা একটু প্রকাশ করে দিতে হয় তাই না এই চিহ্নটা দ্বারা প্রকাশ করে দিতে হয় যাতে কি হয় বলো আমরা বুঝতে পারি যেটা উড়ে চলে গেছে এবার বাচ্চারা সলিউশন শুরু হ্যাঁ সমতাকরণ করা নিশ্চয়ই তোমরা জানো ওকে এই জিনিসগুলো যদি না জানো আমার ক্লাস নাইনটিনে যে টিউটোরিয়ালগুলো রেডি করা আছে তোমাদের ভিডিও পোস্ট পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই সেখান থেকে দেখে নিও কীভাবে সমতাকরণ করতে হয় তা আমি একটু হালকা একটু দেখে দেখি না হাইড্রোজেন কয়টা দুইটা এখানে কয়টা কোয়ে হাইড্রোজেন এই যে দুইটা এখানে ক্লোরিন কয়টা দুইটা এখানে ক্লোরিন কয়টা বলো এই যে এই যে দুইটা সোডিয়াম কয়টা দুইটা যে সোডিয়াম দুইটা কার্বন কয়টা একটা এই যে কার্বন একটা অক্সিজেন কয়টা ওরে বাবার তিনটা তাহলে এই যে দুই আর একে তিন ওকে এবার দেখো এখানে এসিড প্রথমটা খারের হিসাব তাই না প্রথমটা কী বলো খারের হিসাব খারের হিসাব বলে এখানে খার কত এম এল বলো পনেরো এম এল তাহলে এই পনেরো এম এলটা কিসের এক বলো তো আয়তনের এক তার মানে বলতে পারি এটা একটা আয়তন যেহেতু ভি আর খার যেহেতু এটা বি তাহলে এটা ভিবি এর মান এটা কিসের মান বলো ভিবি এর মান আচ্ছা তারপরে কি দ্রবণকে পূর্ণ প্রশমিত করতে আঠারো এম এল আচ্ছা এটা এসিডের হিসাব তাই না তাহলে এটা কিসের মান বলো তো ভি এ এর মান এই যে ভি এ বসে পড়ো বসে পড়ো এই যে বসে পড়ো ওকে আর এটা কিসের মান বলো তো বাচ্চারা এটা হলো আমাদের কিসের মান বলো এটা হলো আমাদের হ্যাঁ 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 এসিড এসিডের কি ঘনমাত্রা তাই না তাহলে ঘনমাত্রাকে এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর এসিডকে এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাই তো যে এস 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 এ পরিবহন না কিন্তু আবার দেখো ওকে এসিড দ্রবণ প্রয়োজন হয় খার দ্রবণের ঘনমাত্রা কত খার দ্রবণের ঘনমাত্রা তাহলে এস বি এটার মানটা আমাদের জানতে চাওয়া হয়েছে তাই তো এটার মানটা আমাদের জানতে চাওয়া হয়েছে দেখো তাহলে জিনিসটা কি দাঁড়ালো এখানে এখানে বি এ সমান আঠেরো এম এল বি বি পনেরো এম এল এই যে আমরা পেয়েছি তো এটা 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 হ্যাঁ এবার দেখো বাচ্চারা খারের অম্লত্ব আর অম্লের খারও কত জিনিসটা খুব ইজি আমি তোমাদেরকে সহজে বোঝানোর চেষ্টা করি দেখো এখানে এসিডের সাথে কত আছে টু এসিডের সাথে কত আছে বলো টু এটাক
আর খাড়ের সাথে যেটা থাকবে সেটা হলো অম্লের খারকত্ব ওকে এরটাকে এক্স দ্বারা প্রকাশ করলাম আর এটাকে ওয়াই দ্বারা প্রকাশ করলাম ঠিক আছে এরপরে সূত্র তো বাচ্চারা আমাদের জানতেই হবে এই সূত্র এসিডের সাথে আমরা অম্লের খারকত্বটা গুণ করে দেব আর খাড়গুলোর সাথে খাড়ের অম্লত্বটা গুণ করে দেব এরপর এসবিটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো না অবশ্যই বের করে ফেলতে পারবো এই অঙ্কটা কিন্তু বাচ্চারা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সো আমরা মোটামুটি এতটুকু শিখলে আমরা মোটামুটি লেভেলে প্রথম অধ্যায়টা শেষ বলা যায় হ্যাঁ যদি আমরা শুধু এতটুকু শিখি তাও পরবর্তীতে যদি আরও কিছু টেস্ট পেপার সলভ করার সময় দেখা যায় আরও নতুন কিছু জিনিস পাওয়া যায় হুম আরও এক্সট্রা কিছু ইনফরমেশনের দরকার হয় সেটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আবারও ভিডিও বানাবো বাট আমাদের ভিডিওগুলো খুব বেশি বড় হয়ে গেলে কিন্তু তোমরা বোরিং হয়ে যাবে কারণ তিন ঘন্টার মুভি দেখতে কিন্তু আমারও ভালো লাগে না বুঝতে পারছো বাচ্চারা ছোট ছোটো করে মুভি দেখবে ঠিক আছে বাচ্চারা ওকে বাচ্চারা থ্যাংক ইউ